Nous sommes le groupe 5 de la classe de 3 e et nous allons vous présenter le film Une incroyable équipe de Sébastien Groubler. Je vais commencer par vous présenter qu'est-ce que le vivre ensemble. Le vivre ensemble est pour nous un esprit où l'on peut compter l'un sur l'autre. Ce sont des liens que l'on forme entre nous. Nous ne devons pas harceler ou exercer n'importe quelle forme de discrimination. Euh, racisme, sexisme, homophobie ou antisémitisme. Je vais vous définir ce que c'est le racisme, sexisme, harcèlement et l'exclusion. Le racisme, c'est la supériorité d'un groupe à un autre. On définit quelqu'un d'une autre race à cause de sa couleur de peau ou de ses origines. Le sexisme est une forme de racisme, pas pour la couleur de peau, mais à partir du sexe d'une personne. Le harcèlement commence souvent par des blagues ou remarques déplacées à plusieurs répétitions. L'harceleur a pour but de créer un environnement intimidant, humiliant ou encore offensant envers la victime. L'exclusion signifie de mettre une personne à l'écart d'un groupe, d'une action ou d'un lieu. Je vais vous présenter le film. Une incroyable équipe de Sébastien Grobler, comme l'a dit Annel. Le film de 2011 inspiré de faits réels. Le film parle d'un professeur anglais enseignant à des élèves allemands le football pour transmettre les valeurs de collectivité, de, cam de camaraderie et de fair play. Le film nous montre ainsi comment le football a été introduit en Allemagne. Les personnages principaux sont le professeur d'anglais Konrad Koch, l'élève Just Bernstedt et l'élève Félix Hartung. Je vais vous définir harcèlement, discrimination et exclusion. Le harcèlement se définit comme une violence répétée qui peut être verbale, physique ou psychologique. La discrimination se définit comme étant le traitement inégal et défavorable appliqué à certaines personnes à cause, par exemple, de leur origine ou de leur handicap. L'exclusion se définit par l'action de mettre à l'écart, d'écarter un individu d'un groupe. Dans le film, le personnage d'Ous Banchet est, au début du récit, harcelé, discriminé et exclu du groupe parce qu'il est pauvre. Au début du film, on peut observer que le groupe n'était pas solidaire ou en cohésion entre eux. Il y avait de l'harcèlement et des moqueries. Puis les élèves ont décidé de se rebeller, ce qui les ont unis. Ils ont travaillé ensemble malgré les différences. Ils ont ensuite joué au football en secret, mais le jeu dégénère et les disputes éclatent. Ils se sont alors séparés. C'est le déchirement du groupe. Dans la suite du film, les garçons vont faire un pacte. Ils jurent de ne parler à personne de leur secret. Ils vont changer l'atmosphère de la classe et rester unis en apprenant les valeurs de Monsieur Koch, en prenant compte des choix des autres. Ils sont devenus une équipe. Je vais vous expliquer l'évolution de Félix. On peut voir qu'au début du film, Félix se présente comme un délégué sérieux et un exemple pour sa classe à Monsieur Koch, le professeur d'anglais. Ensuite, on apprend que Félix n'est pas la personne qu'il prétend être. On le voit notamment quand il accuse Just d'avoir une scie dans son sac. Il est sûr de lui et cruel envers ses camarades de classe. Il se croit aussi puissant à cause de la richesse de son père, Richard Hartung. On peut voir que Félix est tombé amoureux de la domestique Rosalie. Quand son père apprend qu'il a des sentiments pour elle, il la renvoie pour les séparer. Et Félix est triste. Dans une autre scène du film, on voit Félix puni dans sa chambre par son père. Il le désobéit en cassant la fenêtre pour aider ses camarades. À la fin, il devient un vrai leader pour son groupe et ne faisait plus de différence entre les riches et les pauvres. On le voit quand à la fin, il joue au foot avec Just, le plus, prof de, le plus pauvre de la classe. À travers ce film, on comprend que le respect des différences est indispensable à l'épanouissement d'un groupe et des personnes que l'on compose. Par exemple, l'article 1 de la Constitution française nous précise que la France est une république indivisible laïque, démocratique et sociale. Elle assure l'égalité devant la loi de tous les citoyens sans distinction d'origine ou de religion.